my dear students good morning കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കച്ചവടത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു വന്ന യൂറോപ്യന്മാർ ആരൊക്കെയായിരുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊരു ചെറിയ ചർച്ചയാണ് നടത്തിയത് അതിൽ നമ്മൾ പോർച്ചുഗീസുകാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഡച്ചുകാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട രണ്ട് ടീം കൂടിയുണ്ട് അതിൽ ഒന്ന് അടുത്തതാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ കേട്ട ബ്രിട്ടീഷുകാർ പിന്നെ ഫ്രഞ്ച് ബ്രിട്ടീഷ് ഫ്രഞ്ച് ഈ രണ്ട് ടീമിനെ കുറിച്ച് കൂടി നമ്മൾ പഠിക്കണം സോ സോ ഫസ്റ്റ് വി വാണ്ട് ടു നോ അബൌട്ട് ഇംഗ്ലണ്ട് ഓർ ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി എന്ന പേരിൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറിൽ എടി ആയിരത്തി അറുന്നൂറിൽ ഒരു കമ്പനി ഇംഗ്ലണ്ടിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തു ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി വാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ ഇംഗ്ലണ്ട് ഇൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എ ഡി ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് എ ഡി എന്തിനാണ് ഈ കമ്പനി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത് ആ ഇന്ത്യ ചൈന തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് കച്ചവടം നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ത്യ ചൈന തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് കച്ചവടം നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആയിരത്തി അറുന്നൂറിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി എവിടെയാണ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ ഇംഗ്ലണ്ട് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ എന്ത് ചെയ്തു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തു ഇൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എ ഡി ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി വാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ ഇംഗ്ലണ്ട് ഫോർ ട്രേഡ് വിത്ത് ഇന്ത്യ ആൻഡ് ചൈന അങ്ങനെ ആ ഒരു കമ്പനി എന്ത് ചെയ്തു നമ്മുടെ രാജ്യവുമായിട്ട് കച്ചവടം ആരംഭിച്ചു അവർ ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ അവർ ആദ്യമായിട്ട് കച്ചവടം തുടങ്ങിയത് കച്ചവടം ആരംഭിച്ചത് ഗുജറാത്തിലെ സൂറജ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തായിരുന്നു എവിടെയായിരുന്നു ഗുജറാത്തിലെ സൂറജ് ദ ഫസ്റ്റ് ട്രേഡ് സെന്റർ ഇൻ ഇന്ത്യ വാസ് സൂറജ് ഇൻ ഗുജറാത്ത് അവരുടെ ആദ്യത്തെ ട്രേഡ് സെന്റർ കച്ചവട കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതായിരുന്നു ഗുജറാത്തിലെ സൂറജ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ആരുടെ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ അങ്ങനെ ഗുജറാത്തിൽ അവരെന്ത് ചെയ്തു കച്ചവടം തുടങ്ങി അതിനുശേഷം അവർ ഇന്ത്യയിലെ മറ്റു ചില സ്ഥലങ്ങളെ കൂടി അവരുടെ കച്ചവട കേന്ദ്രങ്ങളാക്കി കൊണ്ടു മാറ്റി ബോംബെ കൽക്കത്ത മദ്രാസ് ആൻഡ് ദ മെയിൻ ട്രേഡ് സെന്റേഴ്സ് ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് വ ബോംബെ ബോംബെ ഇന്നറിയപ്പെടുന്ന പേര് മുംബൈ മദ്രാസ് ഇന്നറിയപ്പെടുന്ന പേര് ചെന്നൈ കൽക്കത്ത ഇന്നറിയപ്പെടുന്ന പേര് കൊൽക്കത്ത അല്ലേ യെസ് സോ ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി വാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എ ഡി ഇൻ ഇംഗ്ലണ്ട് ഫോർ ട്രേഡ് വിത്ത് ഇന്ത്യ ആൻഡ് ചൈന ദർ ഫസ്റ്റ് ട്രേഡ് സെന്റർ ഇൻ ഇന്ത്യ വാസ് സൂറജ് ഇൻ ഗുജറാത്ത് ആൻഡ് ദർ മെയിൻ ട്രേഡ് സെന്റേഴ്സ് വർ ബോംബെ കൽക്കത്ത ആൻഡ് മദ്രാസ് ഇത്രയും പോയിന്റുകൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇംഗ്ലീഷുകാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കഴിഞ്ഞ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വേറെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം അപ്പോ ഇംഗ്ലണ്ട് ഇംഗ്ലീഷുകാരെ കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് യൂറോപ്യൻ പവർ വാസ് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രാൻസ് ഫ്രഞ്ചുകാരും കച്ചവടത്തിനാണെന്ന പേരിൽ എവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യമായ ഇന്ത്യയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഫ്രഞ്ച് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി എന്ന പേരിൽ ഒരു കമ്പനി ഫ്രഞ്ചുകാർ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാലിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തു ഫ്രഞ്ച് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി വാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആൻഡ് ദർ ട്രേഡ് സെന്റേഴ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ വർ അവരുടെ ട്രേഡ് സെന്റേഴ്സ് ഇന്ത്യയിലെ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് പോണ്ടിച്ചേരി മാഹി കാരക്കൽ പോണ്ടിച്ചേരി മാഹി കാരക്കൽ വർ ദ ട്രേഡ് സെന്റേഴ്സ് ഓഫ് ട്രേഡ് സെന്റേഴ്സ് ഓഫ് ഫ്രാൻസ് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രഞ്ചുകാരുടെ ട്രേഡ് സെന്റേഴ്സ് ആയിരുന്നു എവിടെ ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ സോ ഫ്രഞ്ച് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി വാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആൻഡ് ദർ ട്രേഡ് സെന്റേഴ്സ് വർ പോണ്ടിച്ചേരി മാഹി ആൻഡ് കാരക്കൽ ആൻഡ് ദർ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് അവരുടെ ഇന്ത്യയിലെ അവരുടെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വാസ് അറ്റ് പോണ്ടിച്ചേരി അതെവിടെയായിരുന്നു പോണ
അപ്പോൾ ഫ്രഞ്ചുകാരെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എത്ര പഠിച്ചാൽ മതി ഫ്രഞ്ച് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫോറിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തു മാഹി കാരക്കൽ പോണ്ടിച്ചേരി ആയിരുന്നു അവരുടെ പ്രധാന ട്രേഡ് സെൻറ്റേഴ്സ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എവിടെയായിരുന്നു പോണ്ടിച്ചേരിയിലായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക പഠിച്ച് വെക്കുക ഓക്കെ ഇനി ഇപ്പോൾ നോക്കൂ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് പോർച്ചുഗീസുകാർ കച്ചവടത്തിൽ നിന്ന പേര് ഇന്ത്യയിൽ വന്നു കച്ചവടത്തിന് വന്നു ഡച്ചുകാർ വന്നു ഫ്രഞ്ചുകാർ വന്നു ഇംഗ്ലീഷുകാർ വന്നു നാല് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വന്നു നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വന്നതിന് ശേഷം അവർ ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദ കോംബീറ്റഡ് ഫോർ ട്രേഡ് മോണോപൊളി ദ യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസ് കോംബീറ്റഡ് ഫോർ ട്രേഡ് മോണോപൊളി അവരെന്താ ചെയ്തത് കച്ചവടത്തിന്റെ കുത്തക നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ മൊത്തം കച്ചവടം ഞങ്ങൾക്ക് വേണം ഞങ്ങൾക്ക് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെന്ത് ചെയ്തു മത്സരിച്ചു ആ മത്സരത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തു പോർച്ചുഗീസുകാരും ഡച്ചുകാരും തുടക്കത്തിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു ഔട്ടായി ഈ മത്സരത്തിൽ പോർച്ചുഗീസുകാരും ഡച്ചുകാരും തുടക്കത്തിൽ തന്നെ എന്തായി ഔട്ടായി പോർച്ചുഗീസ് ആൻഡ് ഡച്ച് വർ ഡിഫീച്ചർ അറ്റ് വെരി ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദീസ് കോമ്പറ്റീഷൻസ് ഈ മത്സരങ്ങളുടെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഡച്ചുകാരും പോർച്ചുഗീസുകാരും ഔട്ടായി പിന്നെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ ആരൊക്കെയാ വേറെ രണ്ട് ടീമുകൾ ഇംഗ്ലീഷുകാരും ഫ്രാൻസ് അല്ലെ ഫ്രഞ്ച് ശക്തിയും അല്ലെ ഈ ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് ഫ്രഞ്ച് ഇംഗ്ലീഷുകാരും ഫ്രഞ്ചുകാരും എന്ത് ചെയ്തു ഇന്ത്യയുടെ കച്ചവടത്തിന്റെ മൊണോപൊളി കുത്തകക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പരസ്പരം യുദ്ധങ്ങൾ നടത്തി ആ യുദ്ധങ്ങളെ പറയുന്ന പേരാണ് കർണാട്ടിക് വാൾസ് എന്താ പറയാ കർണാട്ടിക് വാൾസ് വാൾസ് കർണാട്ടിക് വാൾസ് എന്ന് പറയുന്നു കർണാട്ടിക് വാൾസ് ആർ ദി കോൺഫ്ലിക്ട് ബിറ്റ്വീൻ ഇംഗ്ലണ്ട് ആൻഡ് ഫ്രാൻസ് ഫോർ മൊണോപൊളി ഇൻ ട്രേഡ് കർണാട്ടിക് വാൾസ് വർ ദ കോൺഫ്ലിക്ട് ബിറ്റ്വീൻ ഇംഗ്ലണ്ട് ആൻഡ് ഫ്രാൻസ് ഫോർ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് അവര് യുദ്ധം ചെയ്തത് ഫോർ ദി ട്രേഡ് മൊണോപൊളി ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ ട്രേഡ് മോണോപൊളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാരും ഫ്രാൻസുകാരും നടത്തിയ യുദ്ധങ്ങളെയാണെന്ന് പറയാ കർണാട്ടിക് വാൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ദ ഫ്രാൻസ് വാസ് ഡിഫീച്ചർ അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഇംഗ്ലണ്ട് ബിക്കെയിം ദ വിന്നേഴ്സ് അവസാനം ആരാ വിജയിച്ചത് ഇംഗ്ലീഷുകാർ വിജയിച്ചു ഫ്രഞ്ചുകാർ എന്ത് ചെയ്തു തോറ്റുപോയി അപ്പൊ ആരായി നമ്മുടെ ട്രേഡിന്റെ മൊണോപ്പുളി ആരുടെ കയ്യിലെത്തി ഇന്ത്യയുടെ ട്രേഡിന്റെ മൊണോപ്പുളി ആരുടെ കയ്യിലെത്തി ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കയ്യിലെത്തി അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണത്തിൽ ആര് കയറാൻ തുടങ്ങിയത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് വരെയുള്ള കാലം വരെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഭരിച്ചത് ഇല്ലെ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നത് വരെ കേട്ടോ അപ്പൊ അത്രയും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഓർത്തു വെക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ആകെ പറഞ്ഞത് എന്താ ഇംഗ്ലണ്ട് ഇംഗ്ലീഷുകാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത വർഷം പറഞ്ഞു അവരാദ്യം ഇന്ത്യയിൽ ട്രേഡ് സെന്റർ ആക്കിയത് എവിടെയെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ട്രേഡ് സെന്റേഴ്സ് ഏതാന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഫ്രഞ്ചുകാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഫ്രഞ്ച് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി എന്നാണ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത് അവരുടെ പ്രധാന ട്രേഡ് സെന്റേഴ്സ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു അവരുടെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഏതാന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്താ കർണാട്ടിക് വാൾസ് കർണാട്ടിക് വാൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ കോൺഫ്ലിക്ട് ഓർ ദ വാൾസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇംഗ്ലണ്ട് ആൻഡ് ഫ്രാൻസ് ഫോർ മോണോപൊളി ഓഫ് ഇന്ത്യ ട്രേഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ ട്രേഡിലെ മോണോപൊളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ നടത്തിയ യുദ്ധങ്ങളാണെന്നും പറഞ്ഞു ഇനി നോക്കൂ ഇപ്പോൾ ട്രേഡ് മോണോപൊളി ആരുടെ കയ്യിലെത്തി ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കയ്യിലെത്തി ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കയ്യിൽ ഇന്ത്യയുടെ കച്ചവടത്തിന്റെ കുത്തകം എത്തിയപ്പോൾ അവർ അടുത്തത് ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പവർ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കാൻ തുടങ്ങി അവർ അവരെന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഇന്ത്യയുടെ അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കാൻ തുടങ്ങി അറ്റ് ഫസ്റ്റ് ആദ്യം ബംഗാൾ ആദ്യം ബ്രിട്ടീഷുകാർ പിടിച്ചെടുത്ത സ്ഥലം ഏതായിരുന്നു ബംഗാൾ ആയിരുന്നു ആദ്യം ബ്രിട്ടീഷുകാർ പിടിച്ചെടുത്ത സ്ഥലം ഏതായിരുന്നു ബംഗാൾ ആയിരുന്നു അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം ബ്രിട്ടീഷുകാർ ആദ്യം ബംഗാൾ എന്ന പ്രദേശം പിടിച്ചെടുക്കാൻ കാരണം ബംഗാളിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഉണ്ടാവ
agricultural prosperity agricultural prosperity and agricultural prosperity nu varnal a krishi ennallathu endayirunno nalla krishi nadannirunna nalla karshik ulpannangalulla oru pradesham ayirunnu ede bengal adu kondana avar endu cheynade aadyam bengal ne pidichedukkan theermanichade agricultural prosperity ennu parayum rendamtha point ennu parayunnade convenient trade facilities convenient ട്രേഡ് ഫെസിലിറ്റീസ് എന്താ കൺവീനിയൻസ് ട്രേഡ് ഫെസിലിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ നല്ല എന്തായിരുന്നു കച്ചവടത്തിനുള്ള സൗകര്യവും അവിടെ നല്ലതായിരുന്നു അപ്പൊ നല്ല കച്ചവട സൗകര്യവും നല്ല അഗ്രികൾച്ചറൽ ഫെസിലിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ദ ബ്രിട്ടീഷ് ചൂസ് ബംഗാൾ അവരെന്തിനെ ചൂസ് ചെയ്തത് ബംഗാളിനെ ചൂസ് ചെയ്തത് ഓക്കെ ഇനി അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇത്ര പറഞ്ഞത് എന്താണ് ബംഗാളിനെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ആദ്യമായി ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി അധികാരം പിടിച്ചെടുത്ത ബംഗാളിലെയാണ് ബംഗാളിനെ അവർ ആദ്യമായിട്ട് പിടിച്ചെടുക്കാൻ കാരണം ബംഗാളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് പ്രത്യേകതകളാണ് അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രോസ്പിരിറ്റിയും കൺവീനിയൻസ് ട്രേഡ് ഫെസിലിറ്റീസുമായിരുന്നു മൂന്നാമത്തത് എങ്ങനെയാണ് ബംഗാളിനെ ഇവർ പിടിച്ചെടുത്തത് എന്നുള്ളതാണ് ബംഗാളിനെ ഇവർ പിടിച്ചെടുത്തത് ബംഗാളിലെ നവാബ് എന്ന് പറയാം ബംഗാളിലെ ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു നവാബ് എന്നാണ് ബംഗാളിലെ ഭരണാധികാരിയെ പറയുക ബംഗാളിലെ നവാബായിരുന്ന സിറാജ് ഉദ്ദൗള എന്താണ് സിറാജ് ഉദ്ദൗള എന്താണ് സിറാജ് ഉദ്ദൗള ബംഗാളിലെ ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന സിറാജ് ഉദ്ദൗളയെ ഇവർ എന്ത് ചെയ്തു പരാജയപ്പെടുത്തി ആ പരാജയപ്പെടുത്തിയ യുദ്ധത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് ബാറ്റിൽ ഓഫ് പ്ലാസി എന്താ പറയാ ബാറ്റിൽ ഓഫ് പ്ലാസി അത് നടന്ന വർഷം സെവൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ സെവൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ the british defeated the nawab of bengal sirajuddaula in the battle of plassey in 1757 1757 il nadana battle of plassey ennu perulla yuddathil bengalile nawab ayirunna sirajuddaulaye aaru parajayapaduthi ബ്രിട്ടീഷുകാർ പരാജയപ്പെടുത്തി ആ ബാറ്റിൽ ഓഫ് പ്ലാസി കാരണം ബംഗാളിന്റെ മുഴുവൻ ഭരണവും ആർക്ക് കിട്ടിയില്ല ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് കിട്ടിയില്ല ബംഗാളിന്റെ മുഴുവൻ ഭരണവും ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് കിട്ടിയത് സെവൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫോറിൽ നടന്ന ബാറ്റിൽ ഓഫ് ബക്സാറിന് ശേഷമാണ് ദ എൻഡയർ ബംഗാൾ കെയിം അണ്ടർ ബ്രിട്ടീഷ് ആഫ്റ്റർ ദ ബാറ്റിൽ ഓഫ് ബക്സാർ ഇൻ സെവൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാലിൽ നടന്ന ബാറ്റിൽ ഓഫ് ബക്സാറിലൂടെയാണ് ബംഗാളിന്റെ മുഴുവൻ അധികാരവും ആർക്ക് കിട്ടിയത് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് കിട്ടിയത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട എന്താണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ആദ്യമായി കീഴടക്കിയത് ബംഗാളാണ് ബംഗാളിനെ കീഴടക്കാൻ കാരണം ബംഗാളിന് കുറച്ച് പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടായിരുന്ന കൊണ്ടാണ് രണ്ട് ബംഗാളിന്റെ നവാബായിരുന്ന സിറാജ് തവളവെ ബാറ്റിൽ ഓഫ് പ്ലാസിയിൽ തോൽപ്പിച്ചു മുഴുവൻ ബംഗാളും ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് കിട്ടിയത് സെവൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫോറിന് ശേഷം നടന്ന ഏത് യുദ്ധത്തിലാണ് ബാറ്റിൽ ഓഫ് ബക്സാറിലൂടെയാണ് ഈ നാല് പോയിന്റ് എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ പഠിക്കുക ഇത്രയും ഞാൻ എടുത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് ചെറിയ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പുസ്തകം ഒന്ന് നോ വായിച്ച് നോക്കി മനസ്സിലാക്കുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വിളിക്കുക ഓക്കെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം